ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತೀರಾ ರೋಗವಿರುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತೀರಾ ಜೀವಸತ್ವವಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಾ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆಯೇ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಈ ರೀತಿಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಖಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಒನ್ ಜಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನು ಬೇಗನೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಶೇಕಡಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಬರಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಶೇಕಡವನ್ನು ಐದು ಶೇಕಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ದಿನದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುವ ಇವರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ವಿವಿಧ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮೂರು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಬೊಲಿಸಮ್ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮಾಂಸ ಕಂಡಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಾಬೊಲಿಸಮ್ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಾಗವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಲೋಟ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಓಡಾಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಲನೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ನಾಲ್ಕು ನೀವು ಕಲುಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಗಾಳಿ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿರುವ ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ಗಾಳಿಯು ನಿಮ್ಮ ಟೀ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು